வணக்கம் சீரீஸ் ஆன் ஃபண்டமெண்டல்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹைசன்பர்க் அன்சர்டின்டி பிரின்சிபல் ஜென்ரலாக நம்ம ஹைசன்பர்க் அன்சர்டின்டி பிரின்சிபல்னு தேடணுன்னா புக்லேயோ இல்லை இன்டர்நெட்லேயோ பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அதாச்சும் டெல்டா எக்ஸ் டைம்ஸ் டெல்டா பி வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் க்ராஸ் பை டூ இதில் வந்து டெல்டா எக்ஸுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷனில் இருக்கிற அன்சர்டின்டி டெல்டா பிங்கிறது வந்து மொமெண்டத்தில் இருக்கிற அன்சர்டின்டி ஹெச் கிராஸுங்கிறது வந்து ரெடியூஸ்ட் பிளாங் கான்ஸ்டன்ட் ஹெச் பை டூ பை தான் வந்து நம்ம ஹெச் கிராஸ்னு எழுதுகிறோம் இந்த மாதிரியான அன்சர்டின்டி வந்து ப்ரிடாமெண்ட்டாக எதில் அப்சர்வ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாண்டம் சிஸ்டத்தில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணலாம் இதில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து அன்சர்டின்டி அன்சர்டின்டின்னா என்ன எதில் அன்சர்டின்டி ரெண்டாவது ஏன் வந்து எப்பயுமே வந்து ஹைசன்பர்க் அன்சர்டின்டி பிரின்சிபலை வந்து பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்ட்டத்தை வச்சு மட்டும் பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறது இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு குவாண்டம் பார்ட்டிக்கலோட ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் வச்சு நம்ம குவாண் ஒரு குவாண்டம் பார்ட்டிக்கல் இருக்குன்னா அந்த குவாண்டம் பார்ட்டிக்கலுக்கு ரெக்வயர்ட் பொட்டென்ஷியல் கொடுத்தோன்னா நம்ம ஸ்டோடஞ்சர் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு வந்து ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் சப்போஸ் இது வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனை நான் மார்க் ஸ்கொயர் எடுத்தேன்னா எனக்கு அந்த பார்ட்டிக்கலோட பொசிஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பார்ட்டிக்கலுக்கு நான் பொசிஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை எக்ஸாக்டாக அதோட ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா பார்ட்டிக்கல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இதே இந்த இருக்கிற ரேஞ்சில் எங்கேனாலும் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ சப்போஸ் நான் இதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு டென் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா டென் கூட அசோசியேட்டடாக ஒரு சின்ன ஸ்ப்ரெட்டு கொடுக்கணும் அந்த ஸ்ப்ரெட்டு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபைனைட்டாக இருக்கும் ஏன்னா நான் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாலும் அந்த பார்ட்டிக்கல் அடுத்த வாட்டி நான் மெஷர் பண்ணும்போது அங்கேயே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்றதுக்கான அவசியம் கிடையாது ஏன்னா என்னோடய பார்ட்டிக்கல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்குள்ளே எங்கேனாலும் இருக்கலாம் அதுதான் வந்து இந்த இன்ஃபர்ம் வேவ் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற வேவ் ஃபங்க்ஷனை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபூரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்கிறேன் ஃபூரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து என்ன என்ன ஆகும்னா எனக்கு வேவ் ஃபங்க்ஷன் இன் மொமெண்டம் ஸ்பேஸில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மொமெண்டம் ஸ்பேஸில் கொடுக்குற கிடைக்கிற வேவ் ஃபங்க்ஷனை நான் வேவ்ல தான் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் யூஸிங் டீ ப்ராக்லிஸ் ரிலேஷன் இந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா என்ன எனக்கு கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஹைலி ப்ரிசைஸ் மொமெண்டம் ஆர் வேவ் லென்த் கிடைக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஒன் சைட் நமக்கு அதோட பொசிஷனில் எனக்கு எந்த விதமான ப்ரிசிஷனும் கிடையாது ஏன்னா நான் எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் அது வந்து திருப்பி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்குள்ளே தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு தெரியுது ரெஸ் நான் அதே மோ ஃபூரே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து மொமெண்ட்டத்துக்கு வந்தேன்னா என்னால் வந்து ஹைலி ப்ரிசைஸ் ஒரு சிங்கிள் வேல்யூ அந்த பார்ட்டிக்கலுக்கான மொமெண்ட்டத்துக்கான சிங்கிள் வேல்யூ என்னால் கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பார்ட்டிக்கலுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசர்டின்டி பிரின்சிபலை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்னோடய பார்ட்டிக்கல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்குள்ளே இல்லாமல் ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் லோக்கலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஏதாச்சும் ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் ஆஃப் பொசிஷனில் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி நான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணேன்னா சப்போஸ் இந்த மாதிரி நான் ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் நான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மொமெண்ட்டத்தில் ஹைலி ப்ரிசைஸாக இருந்த மொமெண்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் இருக்கிற ப்ரிசிஷனை இழந்துக்கிட்டே வருது அதாச்சும் பொசிஷனில் நான் ப்ரிசிஷனை கூட்ட கூட்ட இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூக்கு என்னோடய பார்ட்டிகுலர் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா என்னோடய பார்ட்டிகலோட மொமெண்ட்டத்தில் அதோட ப்ரிசிஷன் குறைஞ்சிட்டே வருது நான் இன்னும் ஃபர்தராக அந்த பொசிஷனை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணேன்னா என்னோடய மொமெண்ட்டத்தில் அதோட ப்ரிசிஷன் குறையுது ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம பார்ட்டிக்கலோட பொசிஷனை வந்து ஃபர்தராக லோக்கலைஸ் பண்ண பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா என்னோடய பொசிஷன் பார்ட்டிக்கல் பொசிஷனோட ப்ரிசிஷன் கூடுது வேறஸ் பொஷ் மொமெண்ட்டத்தில் இருக்கிற ப்ரிசிஷன் குறைஞ்சிட்டே வருது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பார்ட்டிக்கல் இப்போ இந்த ரெண்டு ரீஜன்குள்ளே தான் இருக்கும் த்ரீ டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ குள்ளே தான் என்னோடய ரீஜனில் இருக்குது அப்படின்னா என்னோடய பார்ட்டிக்கலோட பொசிஷனோட ப்ரிசிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்திருக்கு வேறஸ்
ஒரு மெஷர்மெண்ட்ல நான் சொல்ற ஒரு வேல்யூ எவ்வளவு ரிலையபிளா இருக்கு ஸோ நான் ரொம்ப ரிலையபிளா ஒரு வேல்யூவை சொன்னேன்னா இன்னொரு வேல்யூல இருக்கிற ப்ரிசிஷன் இல்லை ரிலையபிலிட்டி வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது இல்லைன்னா நம்ம வேற எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெஷர்மெண்ட்ஸ்லையும் இருக்கிற எரர் வந்து ஜீரோ ஆகவே ஆகாது இட் வில் பி ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் கிராஸ் பை டூ அதனால தான் வந்து இந்த அன்சர்டைன்டி அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது ஏன் வந்து எக்ஸ் அண்ட் பி மட்டுமே யூஸ் பண்ணி ஹைசன்பர்க் அன்சர்டைன்டி பிரின்சிபல் நம்ம அடிக்கடி பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ கான்செப்ட் வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஏற்கனவே ஃபெமிலியரான டேர்ம்ஸில் சொன்னோம்னா நமக்கு ஈஸியாக புரியும் எக்ஸ் அண்ட் பி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஜென்ரலாக எல்லாராலையுமே வந்து விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் ஸோ இந்த அன்சர்டைன்டி பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கான்ஜிகேட் வேரியபிள்ஸ்லையும் வந்து இட் ஹோல்ஸ் குட் எல்லாத்துக்குமே வந்து இதை வந்து கரெக்டாக பொருந்தி வரும் இந்த கான்ஜிகேட் வேரியபிள்ஸ் வந்து எது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது பேர் ஆஃப் வேரியபிள் அதாச்சும் ஒரு வேரியபிளில் நான் ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தேன்னா எனக்கு இன்னொரு வேரியபிள் கிடைக்கும் இந்த புதுசாக கிடைச்ச வேரியபிளுக்கு இன்வெஸ்ட் ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தேன்னா எனக்கு ஒரிஜினல் வேரியபிளே கிடைக்கும் ஸோ எந்த ரெண்டு வேரியபிள் ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷனால் கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து கான்ஜிகேட் வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா இந்த பேர் ஆஃப் வேரியபிளை வந்து ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டியூவல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்ட்டத்தை தவிர்த்து வேறு எதெல்லாம் வந்து நமக்கு கான்ஜிகேட் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்ட்டம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் எனர்ஜி எனர்ஜி இல்லைனா ஃப்ரீக்வன்சி அல்லது ஸ்பின் அதாவது ஒரு பார்ட்டிகளோட ஸ்பின் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிஸ் என்டங்கல்மெண்ட் ஆர் கோஹரன்ஸ் ஒரு பா ஒரு ஃபீல்டோட வேல்யூ அதோடய சார்ஜ் அட் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் இது ரெண்டுமே வந்து கான்ஜிகேட் வேரியபிள்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி வேவ் அண்ட் பார்ட்டிகல் ரிலேட்டட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து கான்ஜிகேட் வேரியபிள்ஸாக இருக்கும் இந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹைசன்பர்க் அன்சர்டைன்டி பிரின்சிபலை வந்து ஓபே பண்ணும் ஓகே ஸோ இந்த கான்ஜிகேட் வேரியபிள்ஸ் இல்லை அன்சர்டன்பர்க் அன்சர்டன்டி பிரின்சிபல் எல்லாமே வந்து எங்கே யூஸ் ஆகும் நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்தராக குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்க்குள்ளே போகும்போது நமக்கு அங்கே நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் போடாமலேயே நம்ம ஒரு வேரியபிளுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து இன்னொரு வேரியபிளுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம வந்து ஈஸியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம அடுத்த வர வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ